ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு முன்பாகம் தைக்க போகிறோம் முன்பாகத்தில் டாட் மார்க் பண்ணி தையல் போடுறதுக்கு டாட் மார்க் பண்ணுறதுக்கு இது இடது பக்கம் உள்ள டாட்டு இடது பக்க துணியில் மார்க் பண்ணணும் வலது பக்கம் உள்ள டாட்டு வலது பக்க துணியில் மார்க் பண்ணணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு இந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு இந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு டாட்டுக்கு தையல் போட போகிறோம் அந்த ஒரு இன்ச்சு கணக்காக மார்க் பண்ணி அதில் டாட் பிடிக்கிறோம் அப்படியே ரெண்டு தையல் அப்படியே திருப்பி அதில் இன்னொரு தையல் அந்த இன்னொரு துணியிலையும் டாட்டு நம்ம மார்க் பண்ணத நேரம் வச்சுக்கிட்டு டாட் பிடிக்கிறோம் அதை அப்படியே திருப்பி இன்னொரு தையல் போடுறோம் இப்போ அந்த டாட்டுக்கு அடுத்து கழுத்துள்ள பக்கத்தில் அக்குள் பக்கம் இல்லை கழுத்துள்ள பக்கம் அந்த பகுதியை பாதியாக மடித்து ஒரு தையல் ஒரு மூணு சென்டிமீட்டருக்கு இங்கேருந்து ஒரு மூணு சென்டிமீட்டருக்கு போகணும் அதே போல் இந்த துணியிலையே இப்போ கழுத்துள்ள பக்கம் பிடிச்சோம் அடுத்து அக்குள் பக்கம் அக்குள்ள இருந்து நம்ம கீழே பிடிச்ச அந்த பெரிய பெரிய டாட்டை இப்படி பிடிச்சி மடிச்சுக்கணும் துணியை இப்போ அக்குள்ள ஒரு மடிப்பு விழும் அந்த மடிப்பில் இருந்து ஒரு தைய தாட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் முன்னாடி வரைக்கும் போட்டு நிப்பாட்டிடணும் இதே போல் அந்த இன்னொரு துணியில் இன்னொரு பாகத்துலேயும் கழுத்து பக்கம் துணியை பாதியாக மடித்து ஒரு மூணு சென்டிமீட்டருக்கு தையல் அதே போல் அக்குள் பக்கம் இது அக்குள் பக்கம் அக்குள் பக்கத்தில் இந்த பெரிய டாட்டை பிடிச்சி ஒரு மடிப்பு விழும் அந்த இடத்துல பெரிய டாட்டுக்கு ஒரு மூணு சென்டிமீட்டர் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு தைய இப்போ டாட் பிடிச்சாச்சு அடுத்தது பெல்ட்டு பெல்ட் இணைக்க போகிறோம் நம்ம பெல்ட்டு வெட்டி வச்சுருக்கிற துணியை எடுத்துக்கிறோம் முன்பாகத்தில் ரெண்டு பாகத்தில் ஒவ்வொரு பக்கமும் ரெண்டு ரெண்டு பெல்ட்டு அதில் பெல்ட்டை முதல்ல தேவையான அளவு அளவு சட்டையில் தேவையான அளவு மார்க் பண்ணி மேலே அரை இன்ச்சு கீழே உள்ள இதில் ஒரு அரை இன்ச்சு தையலுக்கு விட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அதில் நெட்டுக்கு ஒரு தையல் போட்டு ரெண்டு பெல்ட்டு ரெண்டு பெல்ட்டையும் இணைச்சிக்கிறோம் அதே போல் இன்னொரு ரெண்டு பெல்ட்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு பெல்ட்டுலேயும் அதே போலையே மேலே அரை இன்ச்சு கீழே அரை இன்ச்சு விட்டு தையல் போட்டு இணைச்சிக்கிறோம் இப்போ இந்த பெல்ட்டு நம்ம இணைச்சதை அப்படியே திருப்பி விட்டு 
அந்த தையல் மேலே ஒரு அமுக்கு தையல் போட்டுரும் அதே போல் இந்த இன்னொரு பெல்ட்டும் இன்னொரு ஜோடி பெல்ட்டுலேயும் திருப்பி விட்டு அமுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் இந்த நம்ம இப்போ எனச்ச பெல்ட்டை தச்சு வச்சிருக்கிற ரெண்டு பாகத்துலேயும் இணைக்க போகிறோம் இப்போ இதை இணைக்கிறதுக்கு பெல்ட்டில் நல்ல பக்கம் முன்பாகத்தில் நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே கழுத்து பகுதியில் உள்ள இந்த உடம்புல இந்த பெல்ட்டு பெல்ட்டோட முனையை வச்சு இப்படியே தையல் போட்டுக்கிட்டு வரும் நெட்டுக்காக ஒரு தையல் கீழே நம்ம டாட் பிடிச்சிருக்கிறது பிடிபடாமல் உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு ஒரு தையல் நீளமாக அந்த பெல்ட்டோட கீழ்ப்பாகத்தில் பாக முன்பாகத்தோட கீழ்ப்பாகத்தை பெல்ட்டை வச்சு எனக்கு எனச்சாச்சு இப்போ அதை அப்படியே திருப்பி விட்டு அது மேலேயே ஒரு அமுக்கு தையல் போடுறோம் இந்த தையல் போட்டால் பெல்ட்டு தூக்காம நிற்கும் இந்த டாட்டு துணி பிடிபடக்கூடாது டாட்டு துணி பிடிபடாம வச்சுக்கிட்டு அதே போல இன்னொரு பாகத்துலையும் இன்னொரு பாகத்துலேயும் இப்போ இந்த மூணு டாட்டு பிடிச்சதும் முன்பாகம் கரெக்டாக வந்துடும் நமக்கே தெரியும் கீழே இந்த இடத்துல தான் பெல்ட்டை இணைக்கணும் அந்த இடத்துல இந்த பெல்ட்டு நல்ல பக்கத்து மேலே இந்த முனையை கொண்டு போய் வச்சு அந்த முனையிலேருந்து அப்படியே இணைச்சிடணும் ஒரு நெட்டு தையல் இந்த டாட் பிடிபடக்கூடாது டாட்டை மடித்து இப்படி உள்பக்கமாக வச்சுக்கிட்டு திருப்பி விட்டு ஒரு அமுக்கு தையல் இப்போ நம்ம இந்த பாகத்தில் கொக்கி உள்ள பட்டியும் இந்த பாகத்தில் கவு பட்டி அந்த கொக்கி போய் இங்கே கவ்வுற பட்டி அதான் கவு பட்டியும் இணைக்க போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு பீஸ் துணி எடுத்துக்கிட்டு இது அளவுக்கு தையலுக்கு தேவையான துணியை அதிகமாக எடுத்துக்கணும் வெட்டிக்கிட்டு இந்த ரெண்டு பட்டியும் இப்போ இணைக்க போகிறோம் தேவையான அளவு துணி தேவையான அளவு துணி வெட்டிக்கிறோம் ஒரு பக்கம் ஒன்றரை ஒன்றரை இஞ்சி இன்னொரு பக்கம் ரெண்டரை இஞ்சி அந்த கொக்கி உள்ள பக்கம் ஒன்றரை இஞ்சி போதும் கவுப்பட்டி உள்ள பக்கம் ரெண்டரை இஞ்சி வேணும் அந்த பக்கம் ரெண்டரை இஞ்சி இப்போ முதல்ல 
கொக்கி உள்ள பத்தம் பக்கம் தைக்கிறோம் கொக்கி உள்ள பக்கம் கொக்கி உள்ள பக்கம் இணைக்கிறோம் கீழே சிறிதளவு மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே அந்த துணியை இந்த பாகத்தில் நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் வச்சு நினச்சாச்சு அதே போல் கவுப்பட்டி கவுப்பட்டி துணி கெட்ட பக்கம் வைக்கணும் கொக்கி துணி வந்து நல்ல பக்கம் கவுப்பட்டி துணி கெட்ட பக்கம் வைக்கணும் கெட்ட பக்கம் கீழே சிறிதளவு மடிச்சுக்கிட்டு கெட்ட பக்கம் வச்சு அந்த முன்பாகத்தோட இந்த துணியை எனக்கு இப்போ இணைச்ச பின்பு இது கவுப்பட்டி உள்ள பக்கம் அதை துணியை திருப்பி விட்டு நல்ல பக்கம் மடித்து கொண்டு வரணும் நல்ல பக்கம் மடித்து இங்கே கொஞ்சம் தேவையான அளவு மடிச்சுக்கிட்டு அந்த துணியை அப்படியே இந்த தையல் மேலே நம்ம இணைச்சிருக்கோம்ல அந்த தையல் மேலே கொண்டு வந்து மடிப்பு உட்கார்ற மாதிரி வைக்கணும் வச்சு திருப்பி விட்டு கீழே இருந்து தையல் கொண்டு வரணும் கீழே இந்த இடத்தையும் இணைச்சிட்டு அப்புறம் தான் திருப்பணும் ரெண்டு தையல் போட்டால் தான் அது பிரியாது அந்த இடம் வந்து நம்ம குக்கி மாட்டி கழட்டுற இடம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தையல் போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வி இப்போ இந்த வி குறிக்கிறதுக்கு இதை மடித்து தையல் மேலே நீட்டாக வச்சுக்கிட்டு வி வந்து அஞ்சு கொக்கி அஞ்சு கொக்கி நம்ம தைக்கணும்னா டிஸ்டன்ஸை நம்மளாக ஓரளவு மார்க் பண்ணிக்கணும் சென்டர் இந்த ரெண்டுக்கும் சென்டர் இந்த ரெண்டுக்கும் சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மார்க் பண்ண இடங்களெல்லாம் நம்ம வி தைக்கணும் இப்போ இந்த ஒரு வி தைக்கிறேன் வி அது மேலேயே டபுளாக போட்டோம்னா கொக்கி இழுத்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அடுத்து அடுத்து இன்னொரு வி வி ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு வி அடுத்து நாலாவதாக ஒரு வி இப்போ கடைசியா இப்போ அஞ்சு வி போட்டாச்சு கவுப்பட்டி முடிஞ்சு அடுத்து கொக்கி உள்ள பட்டி கொக்கி உள்ள பட்டியில் துணி இணைச்சி மட்டும் வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த துணியை திருப்பி விட்டு ஒரு அமுக்கு தையல் போடுறோம் கவுப்பட்டியில் அமுக்கு தையல் போடாமல் வி வச்சுருக்கோம் இதில் அமுக்கு தையல் போடுறோம் அமுக்கு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு மடிக்கணும் அதில் அமுக்கு தையல் போடாமல் மடிக்கணும் இதில் அமுக்கு தையல் போட்டுட்டு அதை மடித்து இந்த தையலில் வச்சு முழு முழு அளவையும் அப்படியே திருப்பிடணும் சிறிய மடிப்பு மடித்து அதை கொண்டு வந்து தையலில் வச்சு 
அதை முழுவதுமாக திருப்பிடணும் சிறிய மடிப்பு மடித்து தையலில் வச்சு அதை முழுவதுமாக திருப்பிடணும் திருப்பி அதில் தைச்சது போலையே கீழே இருந்து தையலை மேலே கொண்டு வரணும் அப்படியே மடித்து கொக்கி உள்ள பட்டி நேராக இணைச்சிடும் அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து பின்பாகம் பின்பாகம் தைக்கிறதுக்கு பின்பாக உயரத்தை மார்க் பண்ணிக்கணும் அளவு சட்டையில் ஷோல்டரில் இருந்து பின்பாகம் முதுகு பாகம் அந்த டாட் ஒன்று பிடிச்சிருப்போம் அதை பிடிச்சிக்கணும் அளவுக்கு ஷோல்டரில் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங்க்கு தையலுக்கு விட்டுட்டு கீழே ஒரு இன்ச்சு பட்டிக்கு விட்டுட்டு மார்க் பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ கீழே சி சிறிய மடிப்பாக ஒரு மடிப்பு மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுக்கிட்டு அடுத்து பெரிய மடிப்பு நம்ம சாக் பீஸ்ட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கிற இடம் இந்த இருக்குது மார்க் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல வரைக்கும் பெரிய மடிப்பு மடித்து நெட்டுக்காக மடித்த ஒரு தையல் அதுதான் பட்டி முதுகு பாகத்தில் உள்ள பட்டி இப்போ முதுகு பாகத்தில் நல்ல பக்கம் விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு நம்ம தச்சு ரெண்டு முன்பாகத்தில் முன்பாகத்தில் கெட்ட பக்கம் தெரியிறாப்புல அதாவது முன்பாகத்தில் நல்ல பக்கமும் பின்பாகத்தில் நல்ல பக்கமும் இணையிறாப்பில் வைக்கணும் இப்போ முன்பாகத்தில் கெட்ட பக்கம் மேல் நோக்கி இருக்கோம் நம்ம தச்சிருக்கிற ரெண்டு பட்டியும் சென்ட்ரில் வரணும் இந்த ஓரம் போயிடக்கூடாது சென்ட்ரில் ரெண்டு பட்டியும் சென்ட்ரில் வர்றாப்புல வச்சு ஷோல்டர் ரெண்டையும் இணைச்சிடணும் முதல்ல ஒரு பின்பாகமும் பின்பாக ஷோல்டரும் ஒரு முன்பாக ஷோல்டரும் இணைக்கிறோம் இடது பக்கது அதே போல் மற்றொரு பின்பாக சொல்கிறோம் வலது பக்கம் முன்பாக சொல்கிறோம் இப்போ இணைக்கிறோம் அதையே அப்படியே திருப்பி இன்னொரு தையல் போட்டுருவோம் இணைச்சாச்சு இப்போ ரெண்டு பாகத்துலேயும் அக்குள் பாகம் அக்குள் பாகத்துலேருந்து முதுகு பாகத்தை இதில் கீழே உள்ள பெல்ட்டும் பின்பாகத்தில் கீழே உள்ள பட்டியையும் வச்சு இணைச்சி ஒன்று போல் வச்சு அதிலிருந்து ஒரு தையல் அக்குள் நோக்கி போடுறோம் அக்குள நோக்கி போ அதே போல இன்னொரு முன்பாகமும் 
பின்பாகத்தில் இடது பக்கமும் இணைச்சி பெல்ட்டையும் பட்டியையும் இணைக்கிறோம் இணைச்சி பெல்ட்டையும் அக்குள நோக்கி ஒரு தையல் இரண்டு பாவமும் இணைச்சாச்சு தையல் போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு தேவையான பாடி சுற்றளவு அக்குள் டு அக்குள் தேவையா தேவையான பாடி சுற்றளவு இருக்கான்னு அந்த அளவு சட்டைக்கும் அளவு சட்டையில் எவ்வளோ பாடி சுற்றளவு இருக்குது பார்த்து ரெண்டுக்கும் தேவையான அளவு சுற்றளவு எடுத்து முன்பாகமும் அதே போல் இந்த இந்த பாகம் எவ்வளவு இருக்குன்னு அளவு சட்டையிலையும் கணக்கு பண்ணி முன்பாகம் எவ்வளவு பிடிக்க வேண்டியிருக்குமா எவ்வளவு பிடிக்க வேண்டியிருக்கோ அந்த அளவு ரெண்டு சைடும் பிடிக்கணும் பிடிச்சி எக்ஸ்ட்ரா கூட ஒரு தலையில் அதே போல மறுபக்கமும் தையல் போட்டு பிளவுஸில் கீழே கீழே உடம்பு சுற்றளவு எவ்வளவு நமக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்து தேவையான அளவு டாட் பிடிக்கிறதுக்கு இந்த நம்ம ரெண்டு பாகமும் பின்பாகம் முன்பாகம் ஜாயின் பண்ண இடத்துல இருந்து காமநாயத்தில் விடுங்க பின்பாகம் முன்பாகம் ஜாயின் பண்ண இடத்துல இருந்து இடத்துல இருந்து கரெக்டாக பாதி அளவு பாதியை மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மார்க் பண்ண இடத்தையும் பின்பாக முன்பாக ஜாயின் பண்ண ஒரு பக்கத்தையும் பாதியை மடித்து அந்த இடத்துல டாட் பிடிக்கிறோம் இந்த மொத்த சுற்றளவும் பார்த்துட்டு எவ்வளவு பிடிக்கணுமோ நமக்கு தேவையானது இதில் பிடிச்சிக்கிடணும் பின்பாகம் அதே போல் இந்த நம்ம மார்க் பண்ண அடையாளத்திலிருந்து ஆப்போசிட் பாகம் இந்த பாகத்தில் பின்பாகம் முன்பாகம் ஜாயின் பண்ண இடத்த பாதியாக மடித்து அது போலவே எவ்வளவு நமக்கு கீ சுற்றளவு பிடிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கோ அவ்வளோ மார்க் பண்ணி இப்போ அளவு சட்டையில் உள்ள அளவு பாடி ஹீல் சுற்றளவு இருக்கான்னு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு தைக்கிற சட்டையிலையும் அதே அளவு இருக்கான்னு மார்க் பண்ணிக்கிட்டோம் கொஞ்சம் கூட இருக்கு அப்போ இப்போ பிடிச்ச ரெண்டு டாட்லையும் ஈவனாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெண்டு டாட்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிக்கணும் ஒரே சைடாக பிடிக்கக்கூடாது ரெண்டு டாட்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிட்டா நமக்கு தேவையான சுற்றளவு கிடச்சிரும் கீ சுற்றளவு நமக்கு தேவையானது இப்போ கிடச்சிருச்சு அடுத்து இந்த நம்ம கொக்கி உள்ள பட்டி கவுப்பட்டியும் இணைச்சிருக்கிற அந்த ஓப்பன் ஓப்பன் ரெண்டும் ஒரே உயரம் இருக்கா 
அப்படின்னு பார்த்து ஒயரை கூட குறையாக இருந்தால் முன்கழுத்து பக்கம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை சமப்படுத்தணும் வெட்டி சமப்படுத்திக்கிடணும் சமப்படுத்திக்கிட்டு கழுத்து சுற்றளவு நமக்கு அளவு சட்டையில் உள்ள அளவு இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அளவு சட்டையில் உள்ள கொக்கி உள்ள பட்டி ஓப்பனையும் தச்சதில் உள்ள கொக்கி உள்ள பட்டி ஓப்பனையும் ஒன்று போல் வச்சு இப்போ முன்கழுத்து அளக்கிறோம் சரியாக இருக்கான்னு முன்கழுத்து இந்த பக்கம் சரியாக இருக்குது பின்கழுத்து அளக்கிறோம் அப்படியே கையெடுக்காமல் அப்படியே வச்சு பின்கழுத்து சரியாக இருக்கா செக் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கூடவோ குறையவோ இருந்தால் பின்கழுத்தில் லேசாக ஒரு காய ஒரு நூல் அளவு வெட்டி சரி பண்ணிக்கணும் இதில் முன்கழுத்து பின்கழுத்து ரெண்டுமே சரியாக இருக்குது இப்போ அடுத்ததாக தைக்கிறது கை கையை இணைக்கிறதுக்கு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற கை பாகத்தை பாகத்தில் கீழே ஒரு பொடி மடிப்பு காய்ஞ்சி அளவுக்கு பொடி மடிப்பு மடித்து ரெண்டு கையும் சேர்த்து நான் வச்சுருக்கேன்னு வெட்டலை அப்படியே பொடி மடிப்பு தச்சிடணும் சேர்ந்து இருக்கிறத தனித்தனியாக வெட்டிக்கிறோம் வெட்டிட்டு ஒரு கையில் நமக்கு அளவு பிளவுஸில் இருக்கிற மாதிரி உயரம் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் கையோட உயரம் கை உயரத்தை அளவு பிளவுஸ் அளவுக்கு மேலே காய் ஒரு அரை இன்ச்சி தையலுக்கு விட்டுட்டு கீழே எவ்வளவு தேவையான பட்டி போடணும்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் பண்ணிட்டு அந்த பட் அந்த மார்க் பண்ண அளவு பட்டி கையில் மடிச்சுக்கிடணும் மடிச்சுக்கிட்டு இதை அப்படியே ஜாயின் பண்ணி தையல் போட்டாலும் சரி இல்லை கை கைட்டு ஹெம்மிங் பண்ணாலும் சரி அது அவர் ஒரு விருப்பம் நான் இப்போ அப்படியே மடிச்சுக்கிட்டு ஹெம்மிங் பண்ணுறதுக்காக தையல் போடாமல் அப்படி பாதியாக மடிச்சுக்கிட்டு கைக்கு சுற்றளவு எவ்வளவு தேவைன்னு அளக்க போகிறேன் கை கீழ் சுற்றளவு கீழ் சுற்றளவு தேவையானதை மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மார்க் பண்ண இடத்துல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு அக்குள் தேவையோ அதையும் அளவு அளவு பிளவுஸில் இருந்து மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கீழே மார்க் பண்ணதே மேலே மார்க் பண்ணதே ஜாயின் பண்ணி இணைச்சோம் அதே போல் இன்னொரு கை இதில் நமக்கு தேவையான உயரம் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு மடித்து இப்போ கைக்கு சுற்றளவு இதுலேயும் அதே போல் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கையும் அதே போலையே மார்க் பண்ணி அக்குள் அளவு மார்க் பண்ணி அக்குள் அளவு சட்டையில் உள்ளது போல தேவையான அக்குள் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டாக இருக்கு ரெண்டுலேயுமே இப்போ நம்ம இதில் பிரித்து விடுறதுக்காக கூட இரு தையல் போட்டு ரெண்டு கையிலையுமே கூட ரெண்டு தையல்
போட்டுட்டு இப்போ இந்த கையை நல்ல பக்கமாக திருப்பி விட்டுக்கணும் கெட்ட பக்கத்துலேருந்து நல்ல பக்கம் திருப்பி விட்டுக்கணும் ரெண்டு கையமும் திருப்பி விட்டுக்கிட்டு கை நம்ம ப்ளவுஸில் எப்படி இருக்குமோ அந்த வசத்தில் ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம அக்குளுக்கு ஏற்றாப்புல கையை குடஞ்சி வெட்ட போகிறோம் குடஞ்சி வெட்டுறதுக்கு இந்த கீழ் பாகம் அதாவது அக்குள் இணைக்கக்கூடிய பாகம் இது கை மேல் பாகம் கீழ் பாகத்துலேருந்து இப்படி வளைவாக ஒரு நடுவில் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இங்கேயும் அங்கேயும் குறுகிக்கிட்டே போகணும் கீழே மேலே குறுகிக்கிட்டே போய் வரைஞ்சி அதே போல் இங்கே கை இந்த கையிலையும் வரைஞ்சிட்டு இதை நம்ம வெட்டிக்கிறோம் இது வந்து இடது பக்க கை இது வலது பக்க கை ப்ளவுஸில் ப்ளவுஸ் அப்படி விரித்து போட்டோம்னா இது இடது பக்க கை இது வலது பக்க கை வரும் அது மாற்றாமல் இந்த வெட்டு பாகத்தை கவனித்து இணைக்கணும் ஒரு துணி மட்டும் மேத்துணி மட்டும் அதே போல் இந்த கையிலையும் மேலே உள்ள துணி மட்டும் குடஞ்சி விட்டு வெட்டியாச்சு இப்போ இந்த கையை ப்ளவுஸில் இடது பக்கம் இணைக்கணும் இந்த கையை ப்ளவுஸில் வலது பக்கம் இணைக்கணும் இணைக்கிறதுக்கு நம்ம தச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ப்ளவுஸை எடுத்து அதில் ஷோல்டர் தையலில் இந்த இடது பக்க கையோட மேல் உயரம் ஆரம்பத்தை நல்ல பக்கமும் நல்ல பக்கமும் சேர்த்து வச்சு இந்த உடம்பு பாகத்தை இப்படி மேலே பர பரட்டி விட்டு இப்போ தையல் போட ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல பக்கமும் நல்ல பக்கமும் சேர்த்து மாற்றிடக்கூடாது நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கமும் வச்சு இப்போ சுற்றிலும் ஒரு தையல் போட்டுடும் இப்படி தையல் போடும்போது நம்ம த வெட்டி வெட்டி இருக்கிற கையோட அக்குள் பாகமும் ப்ளவுஸோட அக்குள் பாகமும் ஒன்று போல் இணைஞ்சி வரும் ஒரு தையல் போட்டு முடிச்சேன் அதிலேயே இன்னொரு தையல் போட்டுறேன் அதே போல இப்போ நம்ம இணைச்சது இடது கை இப்போ இப்போ அக்குள் பார்த்தா நமக்கு தேவையான அக்குள் சரியாக இருக்கும் அளவு சட்டையில் உள்ளது போல் சரியான அக்குள் கிடச்சிரும் இப்போ வலது பக்க கை அதே போல் இதே ப்ரொசீஜர் தான் வலது பக்க கையை இணைக்க போகிறோம் இதே போல் கையின் மேற்பாகத்தில் நம்ம அந்த பொடியை வெட்டியிருப்போம் அந்த பாகத்தையும் அடையாளத்துக்காக வெட்டியிருப்போம் அதையும் வலது பக்கம் ப்ளவுஸில் வலது பக்கம் ஷோல்ட்ரு நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் கை இணைக்கிற பக்கம் கழுத்து கிடையாது கை இணைக்கிற பக்கத்தையும் வச்சு பரட்டி விட்டு இணைக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு கையும் இணைச்சாச்சு இந்த கையும் தேவையான அக்குள் இருக்குது இப்போ இந்த கையோட தையல் ரெண்டும் 
ஒன்று போல் இணைஞ்சிருந்துருச்சு அக்குள் தையல் ரெண்டும் ஒன்று போல் இணைஞ்சிருந்துருச்சு அந்த மாதிரி இணைச்சிக்கணும் சுற்றிலும் துணி எதுவும் பிடிபடாமல் ஒன்று போல் பார்த்து விட்டு அடியில் துணியை தள்ளி விட்டு ஒன்று போல் இணைக்கணும் இப்போ இணைச்சாச்சு இனிமேல் கழுத்து கழுத்தில் நம்ம பட்டி ஒட்டு பட்டி கொடுக்கணும் ஒட்டு பட்டி கொடுக்கறதுக்கு நம்மகிட்ட இருக்கிற துணியில் கழுத்தில் எப்போவும் கிராஸ் பீஸ் வச்சு தான் ஒட்டு கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம இந்த மாட்டை இருக்கிற துணியில் கிராஸ் பீஸ் வெட்டிக்கிறோம் ஒரு ஒரு இன்ச்சு அகலத்துக்கு ஒரு இன்ச்சு அகலத்துக்கு கிராஸ் பீஸ் மார்க் பண்ணி வெட்டினாலும் சரி இல்லை நமக்கே கை அளவு தெரியும்னா கை அளவுக்கு வெட்டிக்கிட்டாலும் சரி ஒரு இன்ச் கிராஸை போடணும் கிராஸ் பீஸ் இது போல் இந்த துணியில் எவ்வளோ வருதோ எத்தனை துண்டுகள் வருதோ அத்தனை துண்டுகள் எடுத்துக்கணும் இப்போ கிராஸ் பீஸ் வெட்டுறே இவ்வளோ தேவைப்படாது இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கிறது நல்லது இப்போ பத்தலைன்னா இடையில எடுத்து ஒட்டு கொடுத்து இணைச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் அதனால் முதல்ல துண்டுகள் ரெடியாக இணைச்சிக்கிறது நல்லது ஓரத்தில் இதை சமமாக வெட்டிக்கிடணும் ரெண்டு பக்கமும் எத்தனை துண்டுகள் கிடைக்குதோ எடுத்துக்கணும் இந்த துணி வந்து இழுக்க வரும் கிராஸ் பீஸுங்கிறதுனால இழுக்க வரும் இப்படி பீஸ் தான் கழுத்துக்கு இணைக்கிறதுக்கு தேவை நேர் பீஸுனா அப்படி இழுக்க வராது கழுத்து வளைவாக இருக்கிறதுனால நம்ம இஷ்டத்துக்கு நேர் பீஸுனா வளைச்சி கொண்டு போக முடியாது கிராஸ் பீஸ்னா வளை வளைவான இடங்களுக்கும் வளை வளைகிறதுக்கு வரும் அதுக்காக தான் கிராஸ் பீஸ் எடுக்கிறது இரு பக்கமும் சமமாக வெட்டிக்கிடணும் இப்போ துண்டுகள் தேவையான துண்டுகள் வெட்டியாச்சு வெட்டிட்டு சிறிய துண்டுகளில் இருந்து இணைச்சிக்கிட்டு வரணும் எல்லா துண்டையும் இணைச்சிடணும் இணைச்சா தான் கழுத்து சுற்றளவுக்கு நமக்கு சரியாக வரும் இணைச்சாச்சு நமக்கு இப்போ போதுமான நீள அளவுள்ள கழுத்து இணைக்கிறதுக்கு கழுத்து பீஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த கழுத்து பீஸை இதனுடைய நல்ல பக்கமும் ப்ளவுஸினுடைய நல்ல பக்கமும் இணையிறாப்பில் கழுத்து இடது முன்பாகம் இடது முன்பாக முன்கழுத்தில் இருந்து இதை வச்சு ஒரு ஒரு அரை இன்ச்சு முதல்ல மடித்து விட்டுக்கணும் மடித்து விட்டுக்கிட்டு அப்படியே அந்த கழுத்து சுற்றளவு மேலேயே அப்படியே இந்த ஒட்டு துணியை வச்சு அப்படியே தைச்சிட்டு உங்களுக்கு கழுத்து ரொம்ப வளைவாக இருந்தா அப்படி இருக்காது இருந்தா அப்படி இருக்கிற இடத்துல மட்டும் சின்னதாக ஒரு சுருக்கு இப்படி ஒரு மடிப்பு சின்னதாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த துணி வளைஞ்சி கொடுக்கும் ஈஸியாக அது முக்கால்வாசி முன்களத்தில் தேவைப்படும் பின்களத்தில் கூட தேவைப்படாது அப்படியே முன்களத்து வழியாக பின்களத்துக்கு வந்துட்டோம் பின்களத்தில் 
ரொம்ப அதிகமான வளைவு இருந்தால் நீங்கள் ஒரு சுருக்கு வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லை தேவையில்லைனாலும் அப்படி இணைக்கிறதுனாலும் இணைச்சிக்கலாம் சுருக்கு வச்சா அந்த இடம் வளைவாக நீட்டாக வரும் இப்போ பின்கழுத்து முடியுது முடிஞ்சு அடுத்த முன்பாகத்துக்கு வந்துட்டோம் இன்னொரு முன்கழுத்துக்கு வந்துட்டோம் அங்கேயும் அந்த வளையிற இடத்துல ஒரு சிறிய சுருக்கு சிறிய மடிப்பு இங்கே முடிகிற இடத்துலையும் ஒரு முக்கால் இன்ச்சு துணியை மடிச்சு விட்டு இணைச்சிடறோம் இப்போ இந்த துணி இந்த ஒட்டு துணியவே பரட்டி விட்டு அதில் ஒரு பரட்டி அந்த பட்டி அளவு அப்படியே அதை மடித்து ஒரு அமுக்கு தையல் போட்டுறோம் அமுக்கு தையல் அப்படியே நெட்டுக்கு கழுத்து முழுசுக்கும் மடிச்சு விட்டு ஒரு அமுக்கு தையல் துணி எதுவும் உடம்பு பாக துணி எதுவும் பிடிபடாம அடியில் நீட்டாக தள்ளி விட்டு இதை ஒன்று போல மடித்து ஒரு அமுக்கு தையல் இப்போ அமுக்கு தையல் அமுக்கு தையல் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ அமுக்கு தையல் முடிஞ்சது அடுத்து அது அப்படியே அந்த அமுக்கு தையலோட இந்த பட்டியை மடித்து இதிலையே அப்படியே தையல் போட்டாலும் போடலாம் இல்லை இந்த கழுத்து ஹெம்மிங் பண்ணணும் கைத்தையல் போட்டு ஹெம்மிங் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஹெம்மிங் பண்ணலாம் ஹெம்மிங் பண்ணுறதுக்கு இப்படி நெட்டுக்காக தையல் போடுற போட கேட்குறவங்களுக்கு இப்போ எல்லாம் முக்கால்வாசி தையல் தான் தையல் போடுறவங்களுக்கு நெட்டுக்காக தையல் போட்டு இணைச்சிடலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ப்ளவுஸு ஹெம்மிங் பண்ணணுன்னா நம்ம கைட்டு ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் ஊசியில் நூல் கோர்த்து ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் ஹெம்மிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கொக்கி உள்ள பட்டியில் நம்ம பூக்கு தைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஊசி இந்த மாதிரி ஒரு ஊசி எடுத்துக்கிட்டு இந்த கொக்கி தைக்கிற பட்டியில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க கவு பட்டியில் அதாவது கவு பட்டியில் நம்ம அந்த வீ வச்சுருக்கோம் அந்த வீக்கு நேர வீக்கு நேர மார்க் பண்ணிக்கிட்டு வீ எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இடத்துலலாம் கொக்கி இந்த மாதிரி ஒரு ஊசி இந்த ஊசி எடுத்துக்கிட்டு துணியை ஒரு காயின் செலவுக்கு ஊசியில் துணியை குத்தி எடுத்துக்கிட்டு அந்த துவாரம் வழியை கொக்கியை விட்டு திருப்பிக்கிடணும் இதே போல் அஞ்சு இடத்துலையும் இப்படி கொக்கிக்கு 
துவார வழியா கொக்கியை விட்டு திருப்பிட்டு இதுல நம்ம ஊசி நூல் கோர்த்து தையலும் இந்த கீழே உள்ள ரெண்டு வட்ட ரெண்டு கொக்கி முனையிலையும் தையல் போட்டால் கொக்கி ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான பிளவுஸு கிடச்சிருச்சு இதுதான் பிளவுஸ் தைக்கிற முறை இந்த முறையில் சுலபமாக நம்ம பிளவுஸு ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேவையான பிளவுஸு நமக்கு கிடச்சிருச்சு